हेलो डेयर स्टूडेंट्स सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टिसिपल्स के आगे के क्वेश्चन के बारे में तो यहाँ पे आपने क्या करना है जो आपको इटैलिक वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करके आपने सेंटेंस बनाना है तो पहला आप देख सकते हो दिस इज़ अ स्टोरी दैट अराउज इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट वर्ड को आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में बदलना है तो इसका सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा एंड यू में मेक अदर चेंजेस टू आप दूसरे चेंजेस भी कर सकते हो ये सी पार्ट है आपके क्लासरूम असाइनमेंट का तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ द नेक्स्ट वन इज वी हैव इट हैज़ बीन अ लॉन्ग वेट फॉर यू सो इसका क्या हो जाएगा यू हैव बीन यू हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज यहाँ पे आपको वेट को चेंज करना है वेट इटैलिक फॉर्म में है नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास में She could clearly hear the loud beat of the baby's heart. यहाँ पर जो टैलिक वर्ड है वो है beat. तो आपको beat को change करना है तो क्या हो जाएगा She could clearly hear the baby's heart beating loudly. तो you have to make a simple sentence. Now we have the next one. Which is she saw an old man crossing the road and immediately applied bricks. यहाँ पे so आपका italic में है तो आपको so को present participle form में बदलना है Present participle form क्या होती है वो आपको already बताया हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा Seeing an old man crossing the road, she immediately applied bricks. तो so का seeing हो जाएगा Next जो है वो है हमारे पास में डी पार्ट में क्या दिया हुआ है जॉइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस इन टू वन बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ द वर्ड्स इन इटैलिक यू मे हैव टू मेक अदर चेंजेस टू तो आपने अब क्या करना है जो इटैलिक वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी कौन सी फॉर्म करनी है पास्ट पार्टिसिपल लास्ट वाले में प्रेजेंट पार्टिसिपल था इसमें पास्ट पार्टिसिपल है तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन इसमें दिया हुआ है द ट्रेवलर वॉज टायर्ड ही सेट डाउन टू रेस्ट तो टायर्ड आपका इटैलिक वर्ड है तो आपको इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बदलना है तो इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी हो जाएगी टायर्ड की तो टायर्ड ही रहेगी सो द टायर्ड ट्रैवलर स्टार्ट डाउन टू रेस्ट नेक्स्ट है द पिक्चर इज ब्रोकन इट कैन नॉट होल्ड वाटर तो ब्रोकन इटैलिक में है तो ब्रोकन ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ही है बट ये जो वर्ड्स होते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वाले वो पहले आते हैं तो इससे लिए क्या हो जाएगा द ब्रोकन पिक्चर कैन नॉट होल्ड वाटर नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल एंटर द होल ही वॉज अ कंपेन बाय द वाइस प्रिंसिपल तो अ कंपेन पहले आएगा क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल में जो पास पार्टिसिपल वाले वर्ड्स होते हैं वो पहले आते हैं तो अ कंपेन बाय द वाइस प्रिंसिपल द प्रिंसिपल एंटर द होल नाउ नेक्स्ट वन She was overcome by grief. She put an end to her life. Overcome by grief, comma she put an end to her life. Next one is the player made another attempt. His coach has had encouraged him. So encouraged by his coach, the player made another attempt. Now we have the E part. Join the sentences using past participle ed, e and phrase in the first sentence. तो अब आपने क्या करना है आपको दो सेंटेंस दिए हुए हैं आपने पास पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करनी है और ई डी ई एन फ्रेजेज आपने यूज़ करने हैं पहले सेंटेंस में ठीक है सेकंड में नहीं तो पहला देखो आपको क्या दिया हुआ है पहला दिया हुआ है मुंबई इज सिचुएटेड ऑन द नेशनल हाईवे इट इज़ अ बिग सेंटर फॉर ट्रेड तो सिचुएटेड आपका पहले आ जाएगा सिचुएटेड ऑन द नेशनल हाईवे कॉमा मुंबई इज अ बिग सेंटर फॉर ट्रेड नेक्स्ट इज ही वॉज रिजेक्टेड बाई ऑल हिज फ्रेंड्स ही डिसाइडेड टू लीव द कंट्री सो रिजेक्टेड पहले आ जाएगा रिजेक्टेड बाई ऑल हिज फ्रेंड्स ही डिसाइडेड टू लीव द कंट्री नाउ द नेक्स्ट वन इज ही वॉज स्ट्रक बाय हर ब्यूटी तो स्ट्रक पहले आएगा ही डिसाइडेड टू मैरी हर स्ट्रक बाय हर ब्यूटी ही डिसाइडेड टू मैरी हर नेक्स्ट इज दे आर बीटन बाय देअर एनिमीज दे डिसाइडेड टू अटैक अगेन बीटन बाय देअर एनिमीज दे डिसाइडेड टू अटैक अगेन Now the next one, the king was driven out of his country. He decided to become a sannyasi. Driven out of his country, comma, the king decided to become a sannyasi. Now we have the next part. In next part, complete the following sentences using an appropriate past participle form. आपने लगानी है of the word given in the bracket. जो words आपको bracket में दिए हुए हैं उनकी. तो यहाँ पे पहला है we found the house locked. का हो जाएगा locked. He had his hair dye का हो जाएगा dyed. I shall have my coat dry clean क्लीन का हो जाएगा ड्राई क्लीन बिकॉज आपने पास पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है एंड लास्ट वाला जो है दैट इज़ यू शुड गेट योर टीथ एग्जामिन एग्जामिन का हो जाएगा एग्जामिन
नेक्स्ट है हर पर्स वॉज स्टील का हो जाएगा स्टोलन पास पार्टिसिपल फॉर्म ही वॉज डैश फॉर द पोस्ट सिलेक्ट का हो जाएगा सिलेक्टेड नाउ वी हैव द जी पार्ट जी पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाई यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल कौन से पार्टिसिपल परफेक्ट मतलब हैविंग प्लस वी थ्री फॉर्म आपने यूज करनी है बनानी है टैलिक वर्ड्स की यू मे हैव टू मेक सम अदर चेंजेस टू सो फर्स्ट वाला है आई फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले सो हैविंग फिनिश्ड माई वर्क बिकॉज जो आपका फिनिश्ड वर्ड है जो फिनिश्ड वर्ड है ना यहाँ पे ये टैलिक में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले सेकेंड वाला देख लेते हैं सेकेंड वाले में ही हैड स्पेंड ऑल इज मनी ही डिसाइडेड टू बोरो सम फ्रॉम हिज फ्रेंड सो हैविंग स्पेंड हिज मनी ऑल इज मनी ही डिसाइडेड टू बोरो सम फ्रॉम हिज फ्रेंड नाउ द थर्ड वन शी डिड नॉट वॉन्ट टू हेयर द स्टोरी अगेन शी हैड हर्ड इट मेनी टाइम्स ऑलरेडी सो हैविंग हर्ड द स्टोरी मेनी टाइम्स शी डिड नॉट वॉन्ट टू हेयर नेक्स्ट वी हैव द सन हैड सेट वी स्टॉप प्लेइंग द सन हैविंग सेट वी स्टॉप प्लेइंग नेक्स्ट वन द कैप्सलर हैड सोल्ड ऑल द कैप्स ही वेंट होम हैविंग सोल्ड ऑल द कैप्स द कैप्सलर वेंट होम Now we have the H part. H part में आपने क्या करना है You have to underline the correct options. He found a pen walking along the road. Walking along the road, he found a pen. Finding a pen, he walked along the road. He found a pen and walked along the road. तो so walking along along the road, he found a pen is the right one. Now we have the second one. Second में है playing the match. It begin to rain. Raining. It begin playing the match. Beginning to rain. The match was played. It begin to rain while the match was being played. D one is the right one. Now the third one. In this being a hot, uh, very hot day, I remained indoors. Remaining indoors, it was a very hot day. Being indoors, it remained a very hot day. It being a very hot day, I remained indoors. D one is the correct. Now we have the fourth one. Which is the last one? Grazing in the fields, he saw some buffaloes. Seeing some buffaloes, he grazed in the fields. He saw some buffaloes grazing in the field. Grazing some buffaloes, he sold in the field. So C one is the right one. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा.